Regresa uno de los infantes terribles de Kant, Las von Trier. Después de obviamente todos sus problemas de haber sido declarada persona, declarado persona non grata, regresa a Cannes. Me encuentro un Lars von Trier que presenta una película que se llama The House That Jack Builds, o La Casa Que Construye Jack. Es una película que en su presentación o en su gala se salieron más de 100 personas, bla, 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 y de todo el rollo. Por Dios santo, Lars von Trier ya viene desde muchos años, desde muchas películas atrás, creando controversia, presentando imágenes muy violentas, presentando situaciones obviamente de shock al espectador. Esta no es la novedad, no va ni más allá, ni tampoco obviamente se retrocede, no. Es la historia de un hombre, un asesino serial que es Matt Damon, que durante cinco, tiene cinco incidentes o cinco partes, va contándonos en un tono de plática con alguien más, va to, eh, cómo se va transformando la psicología de, ahora sí que de su personalidad y cómo va presentando los asesinatos. Yo veo un Las Montrier que en esta película es su despedida, es un testamento, es literalmente un legado. Veo una película que no es buena, no es buena porque es repetitiva, porque es lenta, porque es tan egocéntrica como el mismo Lars von Trier, pero así es, y por eso digo que es casi una autobiografía. Si Lars von Trier se despidiera con esto es muy triste, literalmente las despedidas de von Trier son tristes, ninfomanía ni la 1 ni la 2 tampoco a mí me gustan, y vuelvo a lo mismo, se me hace demasiado egocentrismo en un lenguaje cinematográfico que tampoco aporta mucho. Aquí, a final de cuentas, las actuaciones es muy bueno, la actuación de Matt Dillon. Las Montrías, hay un personaje que es el de Bruno Gantz, que es el que conversa con Dillon, que es como el Fausto, este, da, este diablo, este demonio, obviamente, que también es el Fausto de Las Montrías. Platican sobre los temas que hemos visto incluso en otras de sus películas. Es más, llega al grado que la secuencia, una de las secuencias finales de la película, Vienen tomas de melancolía, vienen tomas de ninfomanía, vienen tomas de anticristo como representaciones de íconos violentos. Ahí es en donde viene el, egocent el egocentrismo despojado, desparparrado de Las Montrier. Sin embargo, la película, como siempre, como toda su cine, hay que verlo. A final de cuentas, la cinta es controvertida, la cinta es muy larga, pero deja un mensaje y un legado que, como dije anteriormente, puede ser el último y creo que es una despedida bastante, bastante nostálgica de un gran director.